Hello mga kalags! Magandang araw! Ito ang ingredients ng ating ginataang tilapia. Baby pechay, coconut cream, batis, bawang, sibuyas, luya, siling labuyo, at ang ating piniritong tilapia. So ito mga kalags ang ating kompletong Recado or ingredients para sa ating ginataang tilapia at ilalagay ko ang sukat niya sa ating description box. So, unahin muna natin iprito ang ating tilapia at aasinan muna natin siya. So, sa pag-asin ng tilapia, o konti lang yung ilalagay muna natin sa isda pa konti-konti. So, ilalagay natin siya sa surface, sa, sa likod. Tapos, since hiniwa ko yung isda ng apat na piraso, so yung mga slice niya or yung mga hiwan, nilalagay ko rin siya sa loob para pati yung loob ng isda, meron din gasa. So, syempre, ganun din gagawin natin sa puntot na isda. So, konting asin lang din, spread natin sa skin. Tapos, yung loob, lalagyan din natin. Mga kalags, mag-iingat lang tayo pag nag-aasin ng isda kasi may mga tinit, baka matuso kayo lalo na kapag nilalagay nyo siya sa loob mismo nung hiwa ng isda. So, ganun din. Papasok nyo rin siya sa loob, yung asin, para masarap kapag ano, naluto siya. Nanunood yung laman kasi kapag, I mean, yung lasa. So, ayan na siya. Tapos na tayo sa pag-aasin. So, ipiprito na natin siya. So, mainit na yung kawali, ilalagay na natin ang mantika. So, medyo damihan ang mantika para medyo lubog ang ating isda. So, pag mainit ang mantika, isa-isa natin ilalagay yung isda. Mag-iingat lang tayo kasi medyo matalsik. Pero, make sure nyo lang na mainit na mainit yung mantika bago nyo ilagay para hindi siya didikit. So, pag naluto na yung kabilang side, Dahan-dahan natin, ibabaliktad yung isda para hindi siya dumikit. So, malalaman nyo pagluto na siya kapag tahimik na siya, hindi na siya yung sobrang ingay na pag pinululuto nyo. So, pag medyo tahimik na siya, pwede na nyo sa balikta rin. And very sure ako hindi yan didikit. So, luto na yung isda natin, kahanguin na natin siya. So, sa pag ano, sa paghangon nito, Uh, tinatanggal ko yung excess na oil tapos gumagamit tayo ng uh, ng paper towel or kaya ng strainer para uh, matanggal yung excess oil niya. So, dahan-dahan. Ayan, kukunin natin siya. So, gamitan natin ng tong or ng asyanse. So, tinatanggal natin extra oil tapos sipsipin na lang din siya ng paper towel. So, ito na ang ating um, piniritong tilapia. Ready na siyang ilagay sa ating gata mamaya. After natin ikisa. So, pag mainit na yung kawali, maglalagay ulit tayo ng bago mantika. So, pag mainit na yung mantika, magigisa na tayo. So, uunahin natin ang bawang. Yan, igisa. Sabihin natin. So, lulutuin natin ng konti ang bawang. Huwag sunog na sunog kasi papait siya. So, pag nakikita na natin medyo brown na siya, ilalagay na natin ang sibuyas. So, ihalo-halo natin. Lulutuin lang din natin ng konti ang sibuyas. At kapag guys, luto na siya, ilagay na natin ang ating luya. So, haluin din natin siya. Yan. So, kapag luto na siya, yung bawang sibuyas at luya, pwede natin natin ilagay yung coconut cream. So, yung coconut cream, uh, dalawang box yung ginamit ko. Hindi yung malaki, yung maliit lang. Para cream siya. Okay. So, ilagay din natin yung second box. So, make sure lang na yung heat, uh, hindi masyado malakas. Medium to low heat lang ang gagamitin natin para hindi masunog yung gata natin. So, hahaluin natin siya para mag-mix yung ginisa natin na 
bawang sibuyas at uya. Tapos, magmimix siya sa coconut cream. So, halu-haluin lang natin. Ayan. Tapos, tatakpan natin siya. Takpan natin siya for 5 minutes para kumulo at maluto. Tapos, sahaluin ulit natin siya. Check natin, baka dumidikit na. Tapos, ilalagay na rin natin yung siling labuyo. Now, yung siling labuyo depende sa inyo. Kung gusto mas maanghang, pwede nyo dagdagan. Pwede nyo rin siyang hiwa-hiwain para mas maanghang yung data. At tatakpan ulit natin. 5 minutes. Lulutuin ulit natin siya ng 5 minutes. At bubuksan natin ng takip. At hahaluin ulit natin siya. So, makikita nyo medyo um, malapot-lapot na siya. Ayan. Naglagay ako ng tubig kasi gusto ng asawa ko yung may sabaw. So, naglalagay talaga ako ng 1 cup of water. Tapos, maglagay na rin tayo ng patis para magkalasa na ang ating gata. At naglalagay din tayo ng uh, pamintang durog. Ayan. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming paminta or sakto lang. So, depende sa pag uh, panlasa nyo yan. So, ilalagay na natin ang ating pinirito tilapia. Ayan. Okay. So, evenly distributed dapat. Ayan. So, babalik na rin natin para yung kabilang side din eh magkaroon ng data. So, kapag nakaayos na siya, tatakpan natin at lulutuin natin siya ng 5 minutes ulit. Okay. Pupunod na siya. So, ilalagay na natin ang ating baby pechay. Make sure lang natin na even, evenly distributed yung pechay para lahat maluto. Hindi walang side na sobrang luto at yung iba ay kilaw. Tapos, tatakpan ulit natin. At dahil gulay na lang ang lulutuin natin, siguro... Um, i-maintain lang natin yung 3-4 minutes or kapag gusto nyo, maximum nyo lang na 5 minutes para hindi madugog ang ating gulay or para hindi siya masyadong ano, lutong-luto para medyo crunchy siya. Tapos, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung mga isda sa ilalim na natakpan at ilalagay ko naman siya sa ibabaw para mas maluto yung ating gulay. Ayan. So, pag nasa ilalim na yung mga gulay natin para mag-mix yung lasa, tatakpan ulit natin ngayon. Tatakpan lang natin siya ng 2 minutes. Ayan. So, luto na ang ating ginataang tilapia. At ilalagay na natin siya sa serving plate or serving bowl. At kain na tayo! Hello, mga kalags! Magandang pangali! So, itikman na natin yung ginataang uh, tilapia na naprito. Okay. So, ito na siya. Sabo. Sabo. Huwag na ako. Ay. Sarap niya na. Buk mo yan eh. So, ano sa mga kakao? Siyempre, bongko. Dalawa naman yan, kaya pag-isa tayong bongko. So, so much more so it's choice the brand of the sige yun kasi yung sauce nilalagay namin sa iba ko ng kanil tapos gulay so yung dito sa ginataang tilapia pwede din ko yung gumamit ng malunggay o yung dako ng sinyo Pinas pwede ba? Pero dito ginamit namin yung pechay. Uh, mga maliliit na pechay. Mm. Okay. Marami kasing baby pechay dito. So, titikman na natin siya. So, magkakamay kami kasi mas masarap siya sa, sa gata. Hmm. Kain tayo, okay. mga kalas. Kain yung sili. Okay, kain na tayo, mga kalas. Titikman natin siya. Oh, Masyap siya. Iba yung lasa niya pag naprito kasi 
nagpumix yung lasa nung naprito isda sa sabaw. Kaya favorite ko siya kapag mm. pinipito ko muna yung isda mm. bago siya ginagataan. Ah, pwede nang mag-asawa? Kaya nyo maanghang-anghang din. Yan. So, ito siya. So, nakakadali yung lutuin. Ang bilis-bilis lang niyang maluto. So, sa after yung mm. maprito yung isda, mabilis na lang siya yung gata at saka yung gulay, mabilis lang yung maluto. Okay, mga kalabs? So, pag meron pa kayong ano, uh, gusto namin, gusto yung ibutong namin, may comments kayo and suggestions, comments lang kayo, mag-comment lang kayo sa sa video na to, tapos we will try to accommodate you. Pag kaya namin lutuin, or pag hindi, aarali namin para mag-vlog din namin. Okay? Sarap. So, kasi medyo maanghang siya. May sili kasi nilagyan. Kaya eh, mahilig ako sa maanghang. Kaya, sa akin, so, so. so, sa mga first time na magluto nito, hindi kayo mahihirapan kasi very easy and very madali lang. Ano? Madbilis lang siyang maluto. Okay? So, maraming salamat mga kalags sa panonood. And pag nagustuhan nyo itong video na ito, pakilike and mag-subscribe kayo sa channel namin. Wait! Magsalita ako naman. Hit the like and subscribe button. Okay. So, till the next video, mga kalags. Ang halian na. Bye-bye. Thank you. This is us signing out. Signing off. Bye-bye. Signing off. Bye, mga kalags. Ah, no, ah, no.